नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में आज हम पढ़ने वाले हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों छंद छंद से अक्सर दोस्तों परीक्षा में दो से तीन मार्क्स के क्वेश्चन कम से कम जरूर आते हैं तो इसे हम बहुत ही आराम से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूज़न जो कि परीक्षा में जाके हो जाता है वो कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा दोस्तों मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि अगर एक पार्ट में करता तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता बहुत बड़ा हो जाता है ये वीडियो तो मैंने इसीलिए दो पार्ट में किया इस पार्ट में हम पूरा बेसिक सीखेंगे जिससे कि आपको सेकंड पार्ट में जब आप जाएं तो वहाँ चीज़ें आपको आसान हो जाएं तो सबसे ज़्यादा जहाँ आप लोग गलती करते हैं वो है गणना करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं सबसे ज़्यादा आपको गलती वही होती है जब परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो आप वहाँ पर गणना करने में दिक्कत होती है तो वहीं सबसे ज़्यादा गलती होती है और फिर आप दोहार की जगह रोला लगा के चले आते हैं और बाकी चीज़ें लगा के चले जाते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी आज के बाद से अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो और जो भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दी हैं तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि छंद होता क्या है तो निश्चित चरण लय गति वर्ण मात्रा यति तुक गण से नियोजित पद्य रचना को ही क्या कहते हैं दोस्तों छंद कहते हैं बस इसमें दोस्तों आपको ये रटना नहीं है कोई भी कोई परिभाषा नहीं पूछी जाती है कि छंद कहते किसे हैं तो जस्ट आप आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है कि छंद के कितने अंग होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो इसे नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, तो चरण उपात वर्ण मात्रा यति गति तुक और गण तो टोटल दोस्तों कितने होते हैं सात अंग होते हैं इनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन सभी को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ छंद के जितने भी अंग हैं क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन बनते हैं और वो ज़्यादातर परिभाषा से रिलेटेड ही बनते हैं तो एक एक करके देख लेते हैं बहुत ही ईजी है कोई ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं इसमें तो दोस्तों सबसे पहला है हमारा चरण या पाद तो चरण या पाद किसे कहते हैं तो एक छंद में चार चरण होते हैं चरण चंद का चौथा हिस्सा होता है ठीक है तो और चरण को पाद भी कहा जाता है ये तो दोस्तों मैंने बता ही दिया है चरण या पाद का कोई भी आपको दे सकता है परीक्षा में तो आप दोनों का नाम जानिए कि दोनों एक ही चीज़ हैं नहीं अक्सर गलतियां हो जाती हैं कि पाद दे देता है आप सोचते हैं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है तो देखिए हर पाद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है कुछ छंदों में चरण तो चार होते हैं लेकिन वे लिखे दो ही पंक्तियों में जाते हैं जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि दोहा सोरठा आदि ऐसे छंद की प्रत्येक को दल कहते हैं अब देखिए दोस्तों क्या होता है हिंदी में कुछ छंद ऐसे भी होते हैं जहाँ जहाँ छह पंक्तियाँ भी होती हैं ऐसे छंद दो छंदों के योग से बने होते हैं जैसे कुंडलिया अब दोस्तों ये सारी डिटेल में तो हम आगे देखेंगे ही नेक्स्ट वीडियो में कि कुंडलिया दोहा रोला इन सबकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और छप्पा किन से मिलकर बना होता है रोला प्लस उल्लाला से ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे अभी हमें बेसिक चीज़ें देखनी है जिससे कि आपको कोई छंद में कभी भी कोई दिक्कत ना आए ठीक है तो अब देख लेते हैं दोस्तों चरण तो हमने पढ़ लिया कि चरण क्या होते हैं चरण के कितने प्रकार होते हैं तो पहला दोस्तों सम चरण होता है दूसरा विषम चरण होता है अब सम विषम क्या होता है दोस्तों आपने सम पढ़ा ही होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं दो हुआ चार हुआ छः हुआ आठ हुआ जो भी दो से डिवाइड हो जाए यानी दो से भाग हो जाए विषम उसे कहते हैं जो कि दो से जो कि डिवाइड ना हो ठीक है दो से डिवाइड नहीं होगी तो एक हो गया तीन हो गया पाँच हो गया सात हो गया जो भी आप संख्या सम विषम आपको पता ही होगा तो सम चरण क्या हो गया आपका दूसरे और चौथे चरण को क्या कहते हैं दोस्तों सम चरण कहते हैं विषम चरण कैसे किसे कहते हैं पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है अब जैसे देखिए ये जो कॉमा लगा है इसके पहले वाला क्या हो जाएगा आपका ये पहला हो जाएगा ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा देखिए कॉमा के पहले वाला तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया तो ये टोटल कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे आपकी चार चरण हो गए चार टोटल चरण हो गए हैं तो ये कौन कौन से हुए हैं देखिए अब चरण इसमें कौन सा सम चरण है तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दूसरा और चौथा ये आपका हो गया दोस्तों सम चरण ठीक है ये चीज़ों को जानिए क्यों है क्योंकि तो दोस्तों इसका नंबर ये दो है और चार है और पहला और तीसरा ये दोस्तों क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दोस्तों विषम चरण क्योंकि तो इसमें संख्या ही है पहली और तीसरी तो ये चीज़ें आपको पता ही होंगी अब चलते हैं नेक्स्ट में छंद में मात्रा का अर्थ क्या होता है तो ये भी देख लेते हैं क्योंकि इनसे परिभाषा जरूर बनती है तो वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहा जाता है ठीक है अब अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण काल की अवधि जो होती है वही मात्रा कहती है उसी को दूसरी लैंग्वेज में बता दिया कि, कि जो उच्चारण काल की जो अवधि यानी कि समय होता है 
जो उच्चारण में समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं ठीक है तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं यति दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यति से रिलेटेड इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षा में परिभाषा से रिलेटेड तो इसको जानिए सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको याद रहे तो यति से आपको पढ़ने में क्या आ रहा है यदि आ रहा है जैसे ठीक है यदि भी तो यति जैसा ही होता है तो जब भी आप यदि लगाते हो तो क्या करते हो विराम लेते हो ठीक है विराम लेते हो कि यदि मैं ये करता तो मैं ये हो जाता यदि तुम ये जहाँ यहाँ जाते तो ऐसा हो जाता ठीक है तो कहने मतलब जब यदि आप लगाते हो तो विराम लेते हो ठीक है मतलब कि रुकते हो तो यही चीज़ यति भी होती है कि छंद का पाठ करते समय जहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना पड़े ठीक है कुछ देर के लिए रुकना पड़े उसे ही क्या कहते हैं यति कहते हैं तो इसे विराम और विश्राम भी कहा जाता है अब या तो आपको विराम भी दे देगा और विश्राम भी दे सकता है लेकिन आप याद क्या करिए यति से क्या होता है यदि ट्रिक यही है यदि आ जाएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यानी कि हमको रुकना है और रुकने वाले ही जो होते हैं छंद का पाठ करते समय जहाँ पे हमें रुकना पड़े वही क्या हो जाता है आपका यति हो जाता है और दो नाम इनको भी देख लीजिए विराम और विश्राम तो दोस्तों आप देख लेते हैं गति के बारे में गति क्या है बहुत से लोग सोचेंगे कि सर ये तो आपने जो यदि बताया वो तो गति जैसा ही लग रहा है लेकिन नहीं दोस्तों वहाँ पे क्या था वहाँ पे यति था ठीक है यति था तो वहाँ पे स्टार्टिंग में भी या आ रहा था और यहाँ पे भी या आ रहा था जबकि यहाँ पे शुरुआत में क्या है या है तो गति से आपको नाम से ही पता चलता है कि स्पीड से पता चल रहा है स्पीड ठीक है स्पीड यानी तेज क्या है तो देखिए पद के पथ में जो बहाव होता है मतलब जो फ्लो होता है ठीक है जो फ्लो होता है उसे ही क्या कहते हैं गति कहते हैं अर्थात किसी छंद को पढ़ते समय जब एक प्रवाह का अनुभव होता है तो उसे गति या लय कहा जाता है तो दोनों ही आप नाम याद करिए गति या लय ठीक है तो ये तो आप जान ही जाओगे नाम से ही पता चल जाएगा आपको अब बात कर लेते हैं तुक की तुक किसे कहते हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो छंद के चरणों के अंत में समान स्वरयुक्त वर्ण स्थापना को तुक कहते हैं तो तुक कहते किसे हैं और ये तुक दोस्तों दो प्रकार के होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से होते हैं एक होता है दोस्तों तुकांत छंद और दूसरा होता है अतुकांत छंद तो दोनों के नाम याद रखिए तुकांत छंद यानी जिसमें तुक होगा अतुकांत मतलब जिसमें कि तुक जो होगा वो नहीं होता है ठीक है तो अब देख लेते हैं कि तुक क्या होता है जैसे कि क्या होता है कि कहीं पर लिखा हो लास्ट में दो लाइनें हों तो यहाँ पर लास्ट में और ये दूसरे वाली लाइन के लास्ट में यहाँ पे आई आ जाए आई और दूसरे वाले में जाई आ जाए तो आई जाई चक्र वक्र ठीक है इस टाइप का जब भी कभी आता है जैसे आई जाई तो लास्ट में जब आता है तो ये तुकबंदी टाइप की होती है ठीक है आप लोगों को पता ही होगा चक्र वक्र ये एक जैसे शब्द होते हैं तो इससे क्या होता है तुक होता है लेकिन कहीं अगर आपको एग्जाम्पल में दे दे जहाँ पे आपको इस टाइप का एक जैसा शब्द सुनने में ना लगे तो वो क्या हो जाएगा अतुकांत छंद हो जाता है तो इसीलिए तुक वाले में यहाँ से जरूर देता है कि आपको एक एग्जाम्पल देगा और उसमें आपको पूछेगा कि ये तुकांत है या अतुकांत है तो इसमें बस आपको यही देखना है कि एक जैसे अगर अंतिम में कुछ मिल रहे हैं शब्द तो आप तुक लग, तुकांत लगाइए अगर नहीं है तो अतुकांत हो जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं गण की तो गण क्या होते हैं मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए तीन वर्णों के समूह को गण मान लिया जाता है तीन वर्णों का एक गण होता है तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि तीन वर्णों से मिलकर एक गण बना होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि गणों की संख्या कितनी होती है बहुत पूछा जाता है तो दोस्तों कितनी होती है आठ होती है कौन कौन से होते हैं ये भी याद कर लीजिए यगण तगण लगण रगण जगण भगण नगण सगण ठीक है तो तीन वर्ण मिल ही ये एक गण बनते हैं ठीक है देख लीजिए यहाँ पे तीन कौन कौन से वर्ण है ना है गा है डा है यहाँ पे भी सा गाड़ा सब में इसी तरीके से तीन वर्णों से मिल ही एक गण बनता है तो ठीक है इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपको गणों की संख्या पता होनी चाहिए और कौन कौन से हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं जहाँ पे आप लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हो गलती क्या करते हो उसे गणना करने में मात्रा को जब आप गणना करते हो काउंट करते हो तो सबसे ज़्यादा वहीं पर गलती होती है कि किस शब्द को हमें क्या मानना है तो आज दोस्तों वो दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं लघु वर्ण या हर्ष दोनों एक ही चीज़ें हैं तो लघु वर्ण है या हर्ष इनके उच्चारण में कम समय लगता है अब जैसे लघु का मतलब ही होता है दोस्तों कम ठीक है तो जब कम है तो इसका मतलब इनमें कम समय लगेगा 
गुरु का मतलब क्या होता है गुरु का मतलब होता है दोस्तों बड़ा तो इसका मतलब इनमें क्या लगेगा ज़्यादा समय लगेगा दीर्घ का मतलब भी क्या होता है बड़ा इसका मतलब इनके भी उच्चारण में क्या लगेगा अधिक समय लगेगा अब ये होते कौन कौन से हैं दोस्तों तो कम समय लगता है इसका मतलब क्या होगा छोटा आ छोटी ई छोटा उ री और बिना मात्रा वाले वर्ण मतलब कोई भी हो जैसे का हो गया खा हो गया कोई भी जिन पे मात्रा ना लगी हो और चांद बिंदी यानी कि ये चीज़ ठीक है ये कहीं पे भी लगा हो जब जहाँ कहीं भी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा ये मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक भी कह सकते हैं इसे और रूल भी कह सकते हैं नियम भी कह सकते हैं जहाँ कहीं पर भी लघु वर्ण या हर्ष ठीक है कहीं पे भी आएंगे ये सारी इनमें से कोई भी आएंगे तो उसे हमें जब हम मात्रा की गणना कर लेते हैं तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं उसे हम करते हैं इससे और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों एक होता है कि मतलब हमें जब गिनना होगा तो पहले तो हम ये निशान लगाएंगे और बाद में गिनते समय इसको एक मानेंगे तो जहाँ कहीं पर भी आपको चंद बिंदी मिले वो आपकी क्या हो जाएगी एक उसे लिख देंगे बिना मात्रा का वर्ण मिले उसे भी एक लिख देंगे अभी हम उसे एग्जाम्पल से देखेंगे और कहीं पे भी आ ई उ री इसकी मात्रा मिले या ये वर्ण मिले तो भी हम क्या करेंगे एक ही लिखेंगे लेकिन अब जब गुरु वर्ण हमको मिलेगा तो हमें क्या करना है वहाँ पे हम कौन से उसका यूज़ करते हैं तो ये होता है चिन्ह दोस्तों ये एस जैसा होता है और इस इसका मतलब क्या होता है दो होता है कि मतलब गणता गणना करते समय हम इन्हें क्या मानेंगे कि ये दो होते हैं तो कहीं पर भी आपको बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ ए आए ओ आओ अंग और आहा ये कहीं पे भी इतने दिख जाए चाहे वो वर्ण हो वर्ण के फॉर्म में हो गुरु वर्ण या फिर आपकी मात्रा भी हो जैसे कि बड़ी की मात्रा हो बड़े ऊ की मात्रा हो ये सारी चीज़ें भी होंगी तो भी हमें क्या करना है दो ही लगाना है अब चलिए देख लेते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप लोग गलती करते हैं नियम आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ आपको तो अब ये ले आते हैं अपना रूल कि रूल क्या है तो सबसे पहले देख लेते हैं सफलता तो ये दोस्तों सफलता में कोई मा, मात्रा लगी हुई है नहीं लगी है सबसे लास्ट में लगी हुई है बाकी किसी वर्ण पे शुरुआत में नहीं लगी तो हमें क्या करना होता है हमें नंबरिंग करनी होती है तो क्योंकि तो हमें मात्रा गिननी होती है मात्रा गिन के ही हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ दोहा छंद सोलठा या बरवा क्या चीज़ है कोई ठीक है तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हमें इसे काउंट करना है गिनना कैसे हम तो सबसे पहले सा क्या है आपका देखिए लघु वर्ण में आता है बिना मात्रा वाले वर्ण कोई भी हो तो हम क्या करेंगे इस पर एक लगा देंगे फा पे भी कोई मात्रा नहीं एक लगा देंगे इस पर भी एक मात्रा लगा देंगे अब ता देखिए ता के साथ में आ की मात्रा है इसका मतलब बड़ा आ है तो बड़ा आ गुरु वर्ण में आता है तो इसे हम क्या करते हैं एस से डिनोट करते हैं एस से दीर्घ वाले से इसका मतलब दो ही होता है दोस्तों ठीक है तो आप इसे हम जोड़ेंगे अगर कि इस पर कितनी मात्रा है तो कितना हो जाएगा दो तीन चार पाँच तो टोटल कितने हो गए दोस्तों पांच मात्राएं हैं इन पर तो मात्रा एक बार वीडियो पॉज करके खुद से भी करिएगा अब देखिए आ छोटा आ आ यहाँ पर आ रहा है तो छोटा आ को हम क्या करते हैं डिनोट वन से ही करते हैं तो ए, एक कर देते हैं अब यहाँ पे आधा सा आ गया अब यहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को जब आधा सा और था आ रहा है तो हमें क्या करना है आधा सा जब कभी बीच में आए अंदर की ओर आए क्योंकि मैंने एक एग्जांपल ऐसा भी लिया है जहाँ पे आधा सा पहले आ रहा है तो पहले उसको देख लेते हैं जब कभी आधा सा या कोई भी वर्ण आधा हो और शुरुआत में आए जैसा कि यहाँ पर आधा सा स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम इसे क्या कर देते हैं इसे हम छोड़ देते हैं इसे जाने देते हैं इसको काउंट ही नहीं करेंगे तो अब हम यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे अब हम था से करेंगे अब था में आ की मात्रा लगी तो मतलब ये क्या हो गया दो हो गया और ना मतलब बिना मात्रा वाला वर्ण है तो इसमें क्या करेंगे एक हो जाएगा तो टोटल आप गिनेंगे तो कितना हो जाएगा दो एक तीन वर्ण हो गए टोटल लेकिन अगर कोई नॉर्मल जिसने अभी आपने ये ना देखा हो वीडियो तो आप क्या करोगे आप आधा सा को भी आधा एक जोड़ दोगे और टोटल बता दोगे कि इसका तो चार वर्ण है वहीं पे गलती हो जाएगी ठीक है अब बात कर लेते हैं ये तो आधा वर्ण जब शुरुआत में है तब हम उसे काउंट नहीं करते मतलब हमें नहीं गिनना है लेकिन अगर बीच में आए तो क्या करें तो देखिए जब भी आधा वर्ण बाद में आ रहा है बीच में आ रहा है तो हम कैसे इसे देखेंगे तो सबसे पहले छोटा आ क्या होता है आपका दोस्तों लघु वर्ण में आता है तो इस पर एक होना चाहिए लेकिन अब यहाँ पे आधा वर्ण भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के एक तो था ही आधा सा को भी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दो हो जाएगा इन दोनों को मिला के ये आपका दो आ गया क्योंकि ये आधा वर्ण बीच में लेकिन शुरू में होता अगर यही आधा सा तो क्या करते हम उसे हटा देते उसे मानते ही ना उसे जोड़ते ही ना अब देखिए अब बच्चा आपके पास था तो आपको पता ही है था क्या आ की मात्रा लगी हुई है वर्ण में तो जब भी किसी वर्ण में कोई मात्रा लगी हो तो उसे हम क्या करते हैं दो कर देते हैं वो भी बड़े आ की मात्रा लगी हो तो ठीक है अब ये में भी क्या है यहाँ पर भी 
बड़ी की मात्रा लगी तो ये भी दो हो जाएगा तो टोटल कितने हो गए आपके छः हो गए दोस्तों क्योंकि इसका मतलब दो होता है इसका भी मतलब दो होता है और इसका मतलब भी तो दो दो चार दो छः अब देख लेते हैं दोस्तों विनायक में क्या होगा तो विनायक में दोस्तों देखिए वाह है और ई की मात्रा लगी है लेकिन यहाँ पे क्या लगा है छोटी ई की मात्रा लगी और छोटी ई की मात्रा किस में आती है दोस्तों लघु वर्ण में आती है इसका मतलब हमें इसे क्या करेंगे एक लिखेंगे ठीक है दोस्तों अब ना में देखिए क्या है ना में आ की मात्री आ रही है वो भी बड़े वाले की तो ये हम क्या कर देंगे दो कर देंगे इसे सॉरी इसे ऐसे बना दें क्योंकि हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं और या का क्या हो जाएगा दोस्तों इस पर कोई वर्ण कोई मात्रा नहीं लगी तो ये सिंगल वन हो जाएगा और का भी पे, पे भी कोई मात्रा नहीं लगी है इसका मतलब ये भी सिंगल हो जाएगा तो दो आप टोटल करते हैं दो तीन चार पाँच तो टोटल कितने हो गए दोस्तों ये पाँच हो गए तो इस तरीके से आप लोगों को काउंट करना है अब दोस्तों देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो अब देखिए ये हमारा फिर से रूल आ चुका है अब हमें कैसे करना है इसे ऐसी तो ऐसी कहाँ पे आ रहा है दोस्तों देखिए ए गुरुवर्ण है इसका मतलब गुरुवर्ण में क्या लगाना है दो लगाना सी देखिए कैसे आ रहा है सी बड़ी की मात्रा बड़ी की मात्रा किस में आती है वो भी गुरुवर्ण है तो इसे ऐसे कर देंगे फिर यहाँ पे भी बा बड़ा आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा गुरुवर्ण ये भी गुरुवर्ण फिर वो ओ की मात्रा आ गई ये भी गुरुवर्ण अब देखिए यहाँ पे ली यहाँ पे क्या है छोटी ई की मात्रा और दोस्तों ला पे जब छोटी ई की मात्रा लगेगी तो वो क्या होगा ला क्या होता है छो लघु वर्ण होता है और ई की मात्रा जो लग रही है वो भी लघु वर्ण है तो दोनों क्या करेंगे एक ही बनेंगे ऐसा नहीं जोड़ देंगे अब यहाँ पे देखिए ए आ रहा है ए कहाँ पे आता है दोस्तों गुरु वर्ण तो गुरु वर्ण में क्या करते हैं गुरु बना देते हैं ठीक है मन का क्या हो जाएगा आपका देखिए कोई इस पर मात्रा नहीं लगी इसीलिए सारे ऐसे हो जाएंगे का पे भी गुरु वर्ण हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका गुरु वर्ण गुरु वर्ण गुरु वर्ण और ये एक सिंगल लघु वर्ण ठीक है अब इसको अगर हम काउंट करें तो कितना हो जाएगा देखिए पहले चरण में कितना हो गया विषम चरण में दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह एक तेरह हो गया विषम चरण में और यहाँ पे सम चरण में कितना हो गया सम चरण ये है दोस्तों आपका दूसरा तो क्या होगा एक दो तीन तो ये कितना हो गया तीन और आठ तीन ग्यारह तो टोटल आपका 11 हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसे काउंट कर सकते हैं अब यहाँ पे भी देख लीजिए और में अ है तो ये आपका गुरु हो जाएगा ये आपका लघु फिर गुरु हो जाएगा गुरु लघु 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 फिर गुरु फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा गुरु लघु लघु दोस्तों यहाँ पे हु पे लघु ही होगा क्यों क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ आपका कहाँ पे आता है लघु में आता है तो इसकी मात्रा भी लघु में ही आएगी अब इससे कंफ्यूज मत होगा यहीं सबसे ज़्यादा गलती होती है तो शीतल में क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा गुरु और यहाँ पे हो जाएगा लघु लघु गुरु और ये हो जाएगा आपका लघु तो आप फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका कितनी मात्रा आ रही हैं तो हो जाएगा दो दो चार दो छ दो आठ दो आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो टोटल कितना हो गया दोस्तों तेरह हो गया और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको कितना आ जाएगा ग्यारह आ जाएगा तो संचरण में तो इस तरीके से आप इसे काउंट कर सकते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं तो जो का क्या हो जाएगा दोस्तों ये भी क्या है ओ की मात्रा लगी है तो गुरु हो जाएगा ये लघु लघु ये भी क्या होगा लघु ही होगा क्योंकि छोटे ई की मात्रा लगी है ठीक है तो छोटा ई कहाँ पर आता है लघु में ही आता है उसके बाद ये भी लघु ये भी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों लघु लघु ये क्या हो जाएगा आपका पा के साथ आ की मात्रा आ रही और रावी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा गुरु लघु और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लघु हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि ई की मात्रा लगी मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना रहा है ठीक है ये हो गया है क्या हो जाएगा ए है में ए की मात्रा लगी होती है ठीक है ए की मात्रा किस में आती है गुरु में तो ये गुरु हो जाएगा ये लघु और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके गुरु हो जाएंगे क्योंकि आ की मात्रा लगी अब टोटल को काउंट करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो दोस्तों चौबीस मात्रा इसमें आई है इसमें भी आप लोग काउंट कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा देखिए सिंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा ये लघु हो जाएगा ये गुरु हो जाएगा लघु लघु ये गुरु हो जाएगा इसका क्या होगा आपका ये लघु हो जाएगा ये गुरु हो जाएगा गुरु लघु 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 और इसका क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा ये लघु 
लघु गुरु गुरु अब टोटल दोस्तों इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा चलिए देख लेते हैं क्या होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और ये चौबीस तो चौबीस यहाँ पे भी आ गया तो मात्रा है आपको काउंट करना आप समझ में आ गया होगा तो दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे दिया है कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपका इसका मात्राएं कितनी आ रही हैं जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा बाकी आप सभी लोग उससे देख लेना तो कमेंट जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग करना जिससे कि पता चले और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और देखिए दोस्तों अगर आपको ये काउंट नहीं करना आता है तो सबसे ज़्यादा गलत गलती हो जाएगी क्योंकि आप दसवीं ट्रिक रट के जाएंगे कि ये लास्ट में ऐसा होता है वैसा होता है तो उससे आपको दिक्कत होनी ही है तो इसीलिए करना यही सब इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है सबसे अच्छी ट्रिक भी यही है कि आप छंद में क्या करिए मात्राओं को गिरना सीख जाइए एक बार थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन गलती बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये था आज का हमारा छंद का वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये दोस्तों फर्स्ट पार्ट था सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा जिसमें मैं बाकी का बचा आपको सारा ट्रिक की हेल्प से करा दूंगा लेकिन काउंट करने के लिए आपको गणना करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी थी कि आपको आना चाहिए कहीं पे भी कोई भी छोटी सी भी गलती अगर होगी तो वो चीज़ें आपकी पूरी तरीके से गलत हो जाएंगी तो वो बिल्कुल ना हो तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं ऑलरेडी हमने 34 प्लस वीडियोज़ डाल रखी हैं हिंदी ट्रिक्स से रिलेटेड अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्ले में जाके उन्हें देख सकते हैं या आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर सकते हैं हमें हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके जरिए आप वो वीडियो पा सकते हैं आज से रिलेटेड वीडियो से आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं हिंदी का या अन्य किसी सब्जेक्ट का तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाएँ आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद